Buonasera a tutti carissime tifose, carissimi tifosi interisti, ben ritrovati in questo felicissimo video. La partita è finita da pochi secondi e l'Inter ha conquistato una vittoria estremamente importante, una vittoria che ha un, un peso straordinario all'interno di, di questo nostro percorso in Champions League. Abbiamo vinto 2-1 contro il PSV ad Eindhoven in Olanda ed è stata una vittoria eh, meritata perché nel complesso l'Inter ha sicuramente giocato meglio degli olandesi. Ci sono state delle grandi opportunità per entrambe le squadre, nel complesso l'Inter ne ha avute di più, però anche il PSV ha diciamo, messo in difficoltà in alcune occasioni l'Inter, la partita è stata è stata più o meno questa il tema tattico era il PSV cercava di stare coperto dietro e di puntare sulle ripartenze mentre l'Inter ha preso più spesso eh, l'iniziativa e ha sviluppato più gioco più gestione della palla più possesso e inevitabilmente questo ci ha consentito di eh, creare più occasioni da gol però nonostante questo è stato il PSV a passare in vantaggio con un, con un gran gol di, di Rosario, nulla da dire, Andanovic eh, incolpevole, eh, però in quell'occasione eh, Brozovic non, ha, non, è stato, non è stato efficace, si è, perso, si è perso il giocatore, la sua copertura è stata deficitaria e quindi Rosario ha avuto tutto il tempo, tutto lo spazio per liberare il tiro e, e, e segnare l'1-0 del, del PSV però nonostante questo nonostante il gol eh, l'Inter non si è disunita l'Inter eh, contrariamente a quello che è, è, che è successo in altre occasioni eh, non ha perso la calma ha ripreso a giocare il PSV eh, non ha forzato l'Inter ha saputo eh, respingere bene le, le iniziative avversarie ha ripreso a giocare ha creato eh, veramente quattro occasioni nitide con Icardi eh, con eh, Vesino con eh, anche come si chiama con Nangolan insomma ci sono state delle, delle, buone, delle buone opportunità che però eh, non sono andate a buon fine soprattutto c'è stata una parata eh, praticamente sulla linea eh, di, di Zot che, che ci ha negato la gioia del gol, però insomma io vedendo tutte queste opportunità ho detto oh, ragazzi prima o poi un gol lo facciamo e al 44esimo poco prima della fine del primo tempo è arrivato il gol di, di Nainggolan, un'azione insistita eh, dell'Inter, un tiro da fuori bellissimo, potente, tipica, tipica situazione eh, di, di Nainggolan, il ninja trova il gol dell'1-1, un gol assolutamente meritato, il, lo svantaggio ci stava veramente, cioè era ingiusto, era veramente ingiusto e noi abbiamo fatto meritatamente l'1-1. Poi nel secondo tempo l'Inter ha continuato a gestire la palla, PSV ha avuto qualche, qualche occasione più che altro sfruttando le sue, le sue ripartenze, e qualche nostro errore in fase di copertura per esempio oggi Perisic non mi è, non mi è piaciuto in fase di contrasto non è stato molto efficace eh, c'è stato anche D'Ambrosio che ha commesso un errore e in quell'occasione c'è stato mi, mi sembra nel, nel, nel primo tempo nel primo tempo, nel primo tempo nel secondo tempo di ora non me lo ricordo Vabbè, insomma quando c'è stato l'episodio della, della munizione di, di Andanovic lì c'è stato un errore da parte di D'Ambrosio che è salito nel momento in cui il pallone stava arrivando al giocatore avversario lui ha cercato di fare il fuorigioco ma la linea non, non, si, è, non si è mossa e lui doveva stare più vicino al suo uomo lo ha perso e Andanovic è stato costretto a fare un'uscita anche lì in ritardo eh, palla che lui va a toccare con la mano fuori, eh, fuori area ammunizione perché non è chiara occasione da gol il eh, giocatore del PSV era molto defilato sulla, eh, sulla, sulla nostra fascia destra e la difesa dell'Inter si era già schierata quindi ammunizione 
sacrosanta non è espulsione perché non è chiara occasione da gol eh, a tal proposito se voi volete vedere un'occasione in cui un portiere viene espulso perché nega con un fallo di mano ehm, lo sviluppo di una, di una chiara occasione da gol guardatevi per esempio la eh, parata possiamo chiamarla così di eh, Pagliuca eh, nella partita eh, Italia-Spagna lì Pagliuca fu espulso perché fece un intervento di mano fuori area e lì non c'era nessuno era, lui era veramente l'ultimo uomo mh, la difesa era completamente messa fuori causa colpì il pallone con la mano e fu espulso direttamente è, quella è chiara occasione da gol e il portiere deve essere espulso l'occasione del fallo di mano di Andanovic non è assolutamente ultimo uomo quindi non è espulsione chiusa la questione e poi dicevo nel secondo tempo abbiamo continuato a, a fare la nostra partita e ad un certo punto in, su un lancio verso i cardi c'è stata un'uscita scellerata da parte di Zert, il portiere del PSV che è andato a impattare contro il difensore eh, della sua stessa squadra i cardi si è trovato il pallone fra i piedi, porta vuota, non ha dovuto fare altro che calciare e segnare il gol della vittoria 2-1. L'Inter ha affrontato questa partita, secondo me, nel migliore dei modi. La difesa oggi è stata veramente una roccia, una roccia. D'Ambrosio è stato il, um, il, quello che ha fatto meno bene, perché poi c'è stato quell'errore, ma per il resto della partita, a parte quella sbavatura, non è che abbia fatto malissimo. Però ragazzi, eh, Asamoa mostruoso, la coppia screener de Vrij non ha fatto passare praticamente nulla. Dominatori dell'area, nei contrasti sempre vittoriosi, il nostro centrocampo Vesino ha fatto abbastanza bene, anche Nainggolan, Brozovic insomma non mi, è, non mi è piaciuto più di tanto lui, Icardi ha fatto una partita alla fine positiva perché si è sacrificato anche nel secondo tempo in fase di copertura e comunque là davanti quando Icardi ha il pallone è sempre pericoloso, ha avuto anche l'occasione tra l'altro nel secondo tempo di fare il gol del 3 a 1, un colpo di testa, lì magari avrebbe dovuto cercare di angolare un po' il pallone, però insomma lì ha fatto, ha fatto una... Insomma, una conclusione che, che comunque ha impegnato notevolmente il portiere, il portiere Zot. E, mh, bene, bene Politano, Politano soprattutto nel secondo tempo mi è, piaciuto, mi è piaciuto molto, e anche Andanovic, Andanovic ha fatto sì quell'uscita che è stata abbastanza, abbastanza rischiosa, però magari non, non aveva nemmeno altra altra scelta, è partito lento ecco, più che altro è partito lento poi l'uscita lui la doveva fare però Andanovic ha fatto delle parate importanti soprattutto eh, ha fatto una, una parata straordinaria su una rovesciata un giocatore avversario lì è stato veramente incredibile ha salvato il risultato e quindi diciamo che quell'uscita è stata abbondantemente diciamo così, rimediata da quella, da quella parata strepitosa quindi niente 2 a 1 dell'Inter meritato su un campo difficile contro una squadra che sta dominando il campionato olandese che però rimane a 0 punti perché PSV ha perso anche la prima partita contro il Barcellona tra l'altro il Barcellona ha rivinto anche oggi contro il Tottenham quindi c'è questa situazione ci sono due squadre a 6 punti Barcellona e Inter e due squadre a zero punti, cioè PSV e Tottenham. Quindi abbiamo il gruppo spaccato, il gruppo B spaccato, e questo è molto positivo perché eh, la prossima partita di Champions sarà proprio contro il Barcellona, e lì insomma l'Inter affronterà un avversario che è senza dubbio il più forte del gruppo, è indubbiamente una delle migliori squadre del mondo, quindi... Sarà quel che sarà, però l'importante è aver raccimolato 6 punti in queste prime due partite di Champions. Credo che eh, meglio di così noi non potessimo fare, altra vittoria in rimonta, estremamente importante. Ora godiamoci questo momento, però facciamo presto anche a portarcelo alle spalle, perché la prossima partita sarà una trasferta difficile contro, contro la Spal 
domenica e quindi dobbiamo, dobbiamo cercare di, di vincere questa, questa partita e continuare in questo, in questo periodo positivo perché comunque la squadra mh, oggi, oggi l'ho vista giocare anche bene cioè sì magari il, 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 il giro palla non sempre è stato veloce non sempre la manovra è stata veloce però è stata abbastanza fluida i eh, giocatori hanno, hanno fatto veramente secondo me nel complesso una partita estremamente positiva vincere ad Eindhoven non era facile ci siamo riusciti eh, bene così ragazzi io vi saluto sempre Forza Inter buonanotte a tutti, ciao